നെക്സ്റ്റ് ഡി എസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് പറയുന്ന മെയിൻ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എസിൻ്റെ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സോ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഡി എസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കീ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സിനെ പാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് കീയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കീ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം പോസിബിൾ കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോസിബിൾ കീസ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കീ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലുതാവും അപ്പോൾ ഇതിലെ ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് അറ്റാക്ക് നടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇതിൽ നമുക്ക് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് വഴി നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ സ്പേസിൻ്റെ പകുതി എങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്ര അധികം സമയം എടുത്താൽ ഈ ഈവൻ ഇയേഴ്സ് എടുത്തിട്ടായി ഈ സിഫറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഡി എസ് അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ഡി എസ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ക്രിപ്റ്റോ അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോർ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എസ് ബോക്സ് ആണ് നമ്മൾ എയ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബോക്സുകൾ നമ്മൾ കോർ ഐട്രേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എസ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതുവരെ പബ്ലിക് ആകിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട് സോ ഡി എസ് അൽഗോരിതൻ്റെ നേച്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ് ബോക്സിൻ്റെ സീക്രട്ട് പബ്ലിക് ആകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ടൈമിംഗ് അറ്റാക്ക് ടൈമിംഗ് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റാക്കർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ബൈ ഒബ്സർവിങ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ഗിവൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ടു പെർഫോം ഡിക്രിപ്ഷൻ ഓൺ വേരിയസ് എഫർട്ടെക്സ് പല സിഫർ ടെക്സ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത് അവൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ട്രയൽ ആൻഡ് മെതേഴ്സ് നടത്തി അല്ലെ പല പ്ലെയേഴ്സിന് പല രീതിയിൽ ഇത് കൊടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെല്ലാം എന്തുമാത്രം ടൈമിങ് ടൈം ഓരോന്നിനും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ടൈമിങ് അറ്റാക്ക് ബേസിക്കലി എക്സ്പ്ലോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരേ ഡിഫറെൻറ്റ് പല ഇൻപുട്ടുകൾക്കും ഈ എറിപ്ഷനും ഡിക്രിപ്ഷനും എടുക്കുന്ന സമയം അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുക എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ആ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വേരിയേഷൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കീയെ പറ്റി അല്ലെ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ എ ടൈമിങ് അറ്റാക്ക് എക്സ്പ്ലോർസ് എ ഫാക്ട് ദർ ആൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽക്കോർദം ഓഫൺ ടേക്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തിന് വല്ലാത്ത വേരിയേഷൻ വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു സംശയം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാക്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈമിങ് അറ്റാക്സ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി എസ് ഈ ടൈമിങ് അറ്റാക്കിന് അത്യാവശ്യം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി എസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് സോ നെക്സ്റ്റ് വീൽ ഡിസ്കസ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡി എസ് അപ്പോൾ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അൽഗോരിതത്തിന് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചാണ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡി എസിന് അഞ്ച് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിൽ മോഡ്സ് പലതും വളരെ ഇ
on the plane index pj j equal to 1 to n, n blocks on the other way and that's what we do if we have a length b which is equal to the length we have a block we have a constant how many bits are equal to the length we have a normal process we have a ds we have a message in b bit blocks we have a split we have a last block we have a b bit we have a situation we have a padding we have a last block we have a 64 bit we have a in the decryption chamber, we will decrypt one block at the same time, always using the same key. In the plain text sequence, we will represent P1 to Pn. That's why we will represent the B bit with the cipher text blocks in C1, C2, etc. We will represent the decryption and the representation. We will represent the difference between P1 and C1. We will represent the decryption and the representation difference. If you have a text on our input, decryption method, procedure D is in the decryption procedure you see in using the key K. Plain text will occur. Next is if a block, that is a key which is decrypted in the second plain text block. That is the last block. You can see the decryption equation. Pj equal to, Pj equal to, Pj equal to plain text block. You can see the decryption chamber, you can see the decryption chamber. डिक्शन प्रोसीजर है इन्दु के बीच जाने चाहिए ना तो ये C2 K के बीच जाने चाहिए ना तो आना C2 एंड K J इक्वल टू वन टू इन्दु ना एन नंबर ऑफ प्लेन डेक्स ब्लॉक्स हमने प्रोसेस से इन्दु ना तो लास्ट समझने लगा इधर आना इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड ये तो मेन एडवांटेज इन्दु ना ले तो हम Data, lagi ni short amount of data ni warna. Normally, nama lagi encryption aku buat, kita lagi symmetric encryption aku buat, kita buat. Orang nama lagi key ni warna nak ambil. Orang nama kita share ya, mandi. Per di ini sendiri, le ini sendiri ke key secure ada transmit di sini, mandi. Orang nama lagi ECB mode buat, siapa nak transmit dia? Ini ada disadvantage orang nama warna yang ni. Lengthy ada lama saya, sendiri nama kita ECB mode secure lah. Short masa saya, sendiri nama secure orang nama lagi warna. Ini message. All the structure are the message and the patterns are the message and the message is the message. Crypto and Asana regularity exploit is the same thing. But, if you want to use a few bits in the block, repeat the message and the corresponding portion of the message is the same super text. That is the disadvantage. If you have repetitive elements, with a period of repetition of a multiple of bits, we can identify the bits. DS in the second mode of operation and as if a block chaining model in CBC mode in the way I'm the first to burn a mode electronic code book mode of ACB number deficiency for another seller same pattern number pain text to repeat the very on angle or the same super text block over him and then I'm going to disadvantage but then you know or come here I'm going to turn a main anti air block you do method a lengthy year you mode of operation device right about but I Nampolau bi encryption algoritma lek inputan tu warna ala, is the XOR of current plain text block and the preceding cipher text block. Padu orang ana cipher block chaining ni repair nampolau tu biologi ana. Apa orang proses nampolau encryption chain ana input ada tu lakukan ada. Currently, ada block ni ana proses ni ana plain text block. Previous cipher block ni ada ana adu kodi XOR ni ada tu ana nampolau encryption input ada tu lakukan. Ni allah block ni tu encryption ni biologi ana same kira ni ari. Pain effect itu beri nada mana cale, nama le pala tein plain text block kita le processing nama le change change buat dua aja. Sekarang dah mata plain text block ni processing ni nanggil le first cinta cipher block kau udah incorporate itu tak buat. Muna mata itu nama le processing ni nanggil le second ini cipher block ni kau udah change itu tak buat. Apa orang perasaan input the encryption function for each plain text block bears no fixed relationship to the plain text block. Apa correctly Maka encryption mana block lek udah kan inputan tu, mana actual plain text tu ada ni bandar tu, orang orang ni lah. Plain text tu, previous cipher text tu, kita explore ni ada kaya ni tu la value ni ada korang kan. Padu orang tu plain text tu repeat ni ada pattern, so orang ni lepo ada tu, expose tak bil. Apa tu orang ni lah easy ni disadvantage ni ada overcome je, tu orang. Tapi ni easy ni lepo orang boleh ni orang ni lah, orang ni lah bi bits ni kalum, orang ni lah बी बीच से ने ब्लॉक आके हमने स्प्लिट टेल वैसे लास्ट ब्लॉक में बी बीच से गिट्टे ही लायन होने के हमारे लोगों का पैडिंग ही होती है अधैर से नरे हमारे लोगों ने चेंज होने के सी बीसी मॉडल लास्ट ब्लॉक में हमको बी बीच से गिट्टे ही लायन होने के हमारे लोगों का पार्शल ब्लॉक आने के पैड ये देते फुल बीच वह फर्स्ट P1 P2 एक्सेट आप तो P1 P एन वह हमारे प्लेन टेक्स ब्लॉक्स हैं ना C1 C2 एक्सेट आप तो C एन वह ना सिफर टेक्स ब्लॉक्स हैं इन्हें इवड़ा इकाना ना तो एंट्रप्शन आना इलाज़ ने कहाना ना इनका सेम की रहने आना हमारे यूज़ ही है ना इन्हें 
ഇനി സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് അതായത് പി ടുവിന് മുമ്പുള്ള ബ്ലോക്ക് പി വൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ സോ സി വണ്ണും ഈ കറണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇൻഡെക്സ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള പി ടുവും കൂടി ആദ്യം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ടേക്ക് പ്രോസീഡ് ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്ക് കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ഇനി ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡീഷണൽ കമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ വി നമ്മൾ ഇൻ ഒരു ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അതിന് വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ മാത്രം ഈ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഐ വി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോസസ്സിങ് ഇൻപുട്ട് എൻക്രിപ്ഷൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുള്ളൂ ഇതേ ഐ വി തന്നെ നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ സൈഡിൽ സി വണ്ണ് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി സി വൺ അതായത് ഈ കാണുന്ന ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി വണ്ണും ഐ വിയും കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു അതാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് പി വൺ എക്സ്പ്ലോർ ഐ വി അതിനെ നമ്മൾ ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കി ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഈ ഐ വി നമ്മൾ വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള തന്നെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നു സോ ദാറ്റ് ഇസ് ചേ ഇക്വൽ ടു ടു വൺ സോ സെക്കൻഡ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ ബ്ലോക്സിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻക്രിപ്ഷൻ ഈ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ഏത് പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനാണോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്ക് സോ കറൻ്റ്ലി ജേത്ത് ബ്ലോക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ജെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സിഫർ ബ്ലോക്കും കൂടി എടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സോ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ സിഫർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ ബെറ്റർ ഇസ് എക്സോൺ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഐ വി ഇതാണ് സി ബി സിയിലെ എൻക്രിപ്ഷൻ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഫിഗർ ആണ് സി ബി സിയുടെ ഡീക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം സിഫർ ബ്ലോക്സ് ആയിരിക്കണം സി വൺ സി ടു എക്സെട്രാ അപ്പ് ടു സി എൻ ഈ കാണുന്ന ഡീക്രിപ്ഷൻ്റെ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേ കീ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഐ വി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം സി വൺ എടുത്തു ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഡീക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഐ വി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടുക ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സി ടു എടുത്തു ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയതിൻ്റെ കൂടെ പ്രീവിയസ് സിഫർ ബ്ലോക്കിനെ കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഡീക്രിപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ആദ്യം ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡിഫറൻസ് സോ ഈ സിഫർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് പാസ് ടു ദ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഓരോ സിഫർ ബ്ലോക്കിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്രിപ്ഷൻ അൽഗോരിതം വഴി കടത്തി വിടുന്നു എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് ഈസ് എക്സ്പ്ലോർ വിത്ത് ദ പ്രൊസീഡിങ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഐ വി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും പ്രൊസീഡിങ് സിഫർ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് ഏതാണോ അതുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലെയിൻ ടെക്സ് ബ്ലോക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ എൻക്ര
അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിന് ഏത് ഐ വി ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഐ വി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഈ ഐ വി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച മോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സി ബി മോഡ് ഓഫ് എൻക്രിപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഇനി ഐ വി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടെക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ എൻക്രിപ്ഷൻ അൽഗോർദം അതേ കീയും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് വേറൊരു റാൻഡം നമ്പറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓരോ എൻക്രിപ്ഷൻ യൂണിക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റാൻഡം ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് കൗണ്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്പറിലെ സീക്വൻസ് നമ്പർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റാൻഡം നമ്പറിൽ നമ്മൾ ഇതേ അൽഗോരിതം ഇതേ കീ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് ഐ വി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാൻഡം ഡേറ്റാ ബ്ലോക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി എസ് സിൽ നമ്മൾ ചെയിനിങ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബി ബിറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലെങ്ത്തുള്ള മെസ്സേജസിന് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു മോഡാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അപ്രോ അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൂടാണ്ട് ഓതന്റിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് സിഫ ബ്ലോക്ക് ചെയി